guys welcome back to my channel i am amlan sir you are watching courses principles and i am back with another video so aaj ke video mein hum gfsu ka ek aur part ek aur institute review karenge jaisa maine pichle video mein bataya tha matlab last to last video mein is series ke last to last video mein bataya tha ki gfsu ka char institute hai और फर्स्ट इंस्टीट्यूट का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ एडमिशन के डेट वगैरह मैं सब कुछ बता चुका हूँ कब है कब नहीं है कैसे अप्लाई करना है सब मैं बता चुका हूँ तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर आई आई बटन में और इस सीरीज में मैंने एल एन जे एन एंड एमिट का रिव्यू कर दिया ऑलरेडी और एल एन जे एन का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है तो कैसे अप्लाई करना है क्या कैसा कॉलेज है कैसा नहीं है आप प्लीज़ वहाँ पे जाके देखिए एमिट का भी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है गाइस तो मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा तो आप उसको उसको भी रेफर कीजिए तो चलिए इस वीडियो को आज शुरू करते हैं तो हमें क्या जाना है जी एफ एच टी यू यहाँ आ गया गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हाँ एक एक्सक्लूसिव न्यूज देना है आप लोगों को ये जो गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है ये एक्चुअली गुजरात गवर्नमेंट के अंदर आता आता है एंड जो एल एनजे है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है तो अभी एक नया प्रपोजल आ चुका है कि गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को एंड एल को नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाया जाए एंड उसका हेडक्वार्टर गुजरात में होगा एंड इसके आधार पे और इंस्टीट्यूट होंगे और नेशनल फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट होंगे जिसके सारे हेडक्वार्टर जितने भी होंगे सबके हेडक्वार्टर गुजरात में होगा जो जो कि गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है ये एक एक्सक्लूसिव न्यूज आई है लेटेस्ट तो मेरा नेट यार फिर से कम ऑन ब्रो यू कॉन्ट डू दिस टू मी राइट नाउ ये वीडियो लंबा होते जा रहा है ब्रो जल्दी करो नहीं करता अपने तो शायद लग रहा है इसमें करना हो क्योंकि नेट बिल्कुल नहीं काम कर रहा है ये कर, कर्फ्यू होने के बाद बहुत स्लो हो चुका है गाइस कर्फ्यू से याद आया गाइस कि जो हमारे आ, हमारे देश नहीं पूरे वर्ल्ड का जो सिचुएशन है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए मेजर्स प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो कीजिए एंड आफ्टर दो तीन करोड़ साल ये खुल चुका है तो गाइस ये खुल गया जी एफ एस यू का वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिशन पोर्टल मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था तो आप जाके उस वीडियो को रेफर कीजिए तो चलिए पिछले वीडियो में एक चीज मैं मिस कर गया था गाइस कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दिखाना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देखोगे ना तो बहुत मतलब हैरान हो जाओ कितना सही है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ये देखिए गाइस इनका पूरा इन व्यू है ये पे जगह आप देख सकते हो कितना बढ़िया कितना बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है तो यहाँ पे क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है यहाँ पे कंप्यूटर लैब है अलग से यहाँ पे लेबोरेटरीज है इतने सही मतलब वेल डिफाइंड वेल ऑर्गेनाइज एंड वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज है ये बैलिस्टिक रिसर्च सेंटर मैं बता दूं गाइस ये पूरे इंडिया में एक ही ऐसा बैलिस्टिक रिसर्च सेंटर एंड टेस्टिंग ग्राउंड है एडवांस लेवल पे ठीक है तो इतने इनके इक्विपमेंट्स इनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है तो अभी आ जाते हैं मेन चीज पे एकेडमिक्स एंड पिछले वीडियो मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस रिव्यू कर दिया गाइस आप प्लीज उसको देख लीजिए आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में वीडियो में हम रिव्यू करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग क्योंकि इस इस इंस्टीट्यूट के बाद अगर कोई दूसरा इंस्टीट्यूट जो सेकेंड नंबर पे आता है मतलब अगर मैं पॉपुलरिटी के वाइज रैंकिंग करूं तो नंबर वन पे ये आता है फिर नंबर टू पे ये आता है ठीक है उसके बाद ये दोनों बराबर एक लेवल पे आता है तो पहले इसका मैं रिव्यू कर देता हूं इस वीडियो में उसके बाद मैं बाकी दोनों का एक वीडियो में कर दूँगा अगर क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम्स पर जाते हैं पहले अपन तो यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज है पहले यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज है एम बी है सारे कोर्सेज एम बी एन फॉरेंसिक अकाउंटिंग हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट होमलैंड सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट अब मैं बता देता हूँ गाइस कि ये जो है एम बी एन फॉरेंसिक अकाउंटिंग इसमें 
जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बैचलर डिग्री इन एनी रिकोगनाइज स्ट्रीम फ्रॉम एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी ठीक है विथ मिनिमम फिफ्टी फाइव परसेंट इन एग्रीगेट फॉर एस सी एस टी एंड फिफ्टी परसेंट ना ना फिफ्टी फाइव परसेंट फॉर जेनरल एंड एस सी एस टी के लिए फिफ्टी परसेंट है एम बी एन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी सेम चीज़ है होमलैंड सिक्योरिटी में भी सेम चीज़ है साइबर सिक्योरिटी में क्या है आपका कंप्यूटर ग्रेजुएशन लेवल पर एक सब्जेक्ट होना चाहिए ठीक है बस यही है सब दो दो साल के इस अभी यहाँ पे थर्टी दिखा रहे सीट्स अभी थर्टी एट हुआ लास्ट ईयर जिन जो आ, इनका सीट्स था थे वो थर्टी एट थर्टी एट थे ईच कैटेगरीज में मतलब ईच कोर्सेज में थर्टी एट और इनके फीस सिक्सटी थाउजेंड ही हैं अभी तक ठीक है अभी यहाँ पे जो एंट्रांस सिलेबस है ना ये खुलता नहीं है उन्होंने हटा दिया ये चीज़ फिर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी बात हुई बहुत लोगों से जो इन सारे कोर्सेज में पढ़ते हैं ठीक है पेज नॉट पेज नॉट फॉर्म फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि कुछ है नहीं यहाँ पे हटा दिया इन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्रॉशियर हम खोलते हैं हाँ जो मैं बता रहा था जो इनका एडमिशन टेस्ट होता होता है ना वो काइंड ऑफ सिमिलर होता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के लिए होता है ठीक है जो मैंने आपको बता दिया है कि जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंसिस ठीक है इसके अलावा यहाँ पर मैथ्स और एप एड होता है मतलब थोड़ा मैथ्स का जो लेवल होता है थोड़ा हाई होता है यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है गाइस ठीक है तो ये खुल जाओ मैं ये दिखा देता हूँ एक बार आपको एक ही में चारों चीजों का है ठीक है एंड खुल चुका है गाइस ये आपका इंफॉर्मेशन प्रोसीजर है चारों कोर्सेज के लिए गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अंडर ये आते हैं सारे कोर्सेज जैसे मैं बता चुका हूँ आपको ठीक है तो पहले आते हैं MBN बी एन फॉरेंसिक अकाउंटिंग द एम बी एन फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज द ओनली कोर्स ऑफ इट्स काइंड विच इज कंडक्टेड ऑन विथ इंडिया ये बात सही है गाइड डी एफ एस में आपको ये कोर्स मिलेगा एम बी एन फॉरेंसिक अकाउंटिंग अलग से इट ट्रेन फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स टू लुक बियॉन्ड द नंबर्स एंड डील विदनेस रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन करेक्ट द एम बी एन फॉरेंसिक अकाउंटिंग स्टूडेंट फैमिली ये तो सारे नॉर्मल चीज़ें ठीक है हेल्थ केयर में वही चीज़ है होमलैंड सिक्योरिटी में बता देता हूँ ये जनरली हॉस्पिटल वगैरह के लिए वहाँ पे इंटेंडेड फॉर पर्टिकुलर दैट थिंग होमलैंड सिक्योरिटी में इज कंडक्टेड एट जी एफ एस यू एंड अपार्ट फ्रॉम क्लास रूम टीचिंग फॉर मोर देन एटीन सब्जेक्ट रिलेटेड टू मैनेजमेंट होमलैंड सिक्योरिटी सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट सिक्स मंथ्स इंटर्नशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन हाँ छः महीने की जो इंटर्नशिप होगी आपके लास्ट ईयर के जो लास्ट सेम है वो टोटल आपका इंटर्नशिप जाएगा चारों कोर्सेज के लिए गाइस ठीक है तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो मैं आपको बता रहा था कि आपके पास एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस होना चाहिए दैट इंक्लूड्स बी और बी टेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद मिनिमम फाइव परसेंट मार्क्स और बी एस सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद कंप्यूटर साइंस बी एस सी फॉरेंसिक साइंस विद साइबर फॉरेंसिक एंड कंप्यूटर फॉरेंसिक तो कोई भी बच्चा ये कर सकता है एंड बी सी ऑल्सो ठीक है तो ये लास्ट ईयर का इस साल का मैं बता चुका हूँ गाइस आप प्लीज मेरा वो वाला वीडियो रेफर कीजिए और ये सारे फैकल्टीज है इस इंस्टीट्यूट के लिए ठीक है तो आप मैं आज वाला वीडियो मैं उसको डाल दूंगा प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा आप जाके वो प्लेलिस्ट चेक कीजिए आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे एडमिशन को रिलेटेड ठीक है गाइस तो दैट वॉज इट होप यू गाइज लाइक द वीडियो लाइक इट प्लीज गिव इट थम्स अप गाइस रात को दो बजे में शूट कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों की क्योंकि मुझे सुबह ये वीडियो डालनी है आप लोगों के लिए ताकि लेट ना हो जाए और वीडियो आती रहे कंटिन्यूसली ठीक है एंड लास्टली आई आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन टू प्लीज बी एट होम एंड बी एजुकेटेड अबाउट ऑल दी स्टेप्स प्रिकॉशनरी मेजर्स दैट यू नीड टू टेक एंड अगर अगर आप देख रहे हो कोई और उसको पायलट करे तो आप उसको समझाओ एंड उसको इसकी इम्पॉर्टेंस बताओ कि अगर ये ट्रांस कम्युनिटी ट्रांसमिशन में आ जाएगा तो क्या हाल होगा ठीक है इस तो बी सेल्फ आइसोलेटेड खुद को भी आइसोलेट रखो बाकियों को भी अवेयर करो आइसोलेट रहने में एंड लेट सपोर्ट अ गवर्नमेंट्स वो वर्किंग वो गिविंग द हार्ड एंड सोल्फ टू प्रोटेक्ट इंडिया ठीक है फ्रॉम दिस डेडली वायरस सो लेट्स फाइट इट टूगेदर एंड वी नो यूनाइटेड वी स्टैंड एंड वी विल डू इट ओके गाइस बाय Thank you